안녕하세요 정월 대보름을 맞이하여 호박 고지 나물을 찰떡궁합 이걸 넣어 쉽고 맛있게 만들어 보겠습니다 말린 호박 100g을 준비했어요 말린 호박을 가볍게 두세 번 씻어주세요 쌀뜨물 5컵을 부어 1시간 담가서 불려주세요 쌀뜨물에 담그면 건나물 특유의 잡내를 잡아주며 또한 구수해집니다 1시간 후 살짝 뒤집어주면서 불린 정도를 확인합니다 아직 잘 불려지지 않아서 30분 정도 더 불려줍니다 30분 후 확인해보니 뻣뻣하지 않고 부드럽게 휘어집니다 건조 정도에 따라서 불리는 시간은 좀더 줄이거나 늘립니다 단 미지근한 물에 불린다면 3-40분 정도만 불려주세요 적당히 불려진 호박은 씻지 않고 건져서 제반에 받쳐주세요 이렇게 하면 맛과 영양분을 고스란히 살릴 수가 있어요 호박의 물기를 짜지 않고 건져야 모양이 흐트러지지 않아요 물기가 빠지게 제반에 10분 받쳐주세요 불린 호박을 그릇에 담아 새우 적국물 1큰술 다진 대파 2큰술 들기름 한큰술을 넣어 살살 묻혀주세요 호박 나물에 간장을 넣지 않고 새우젓을 넣으면 고유한 색감을 살릴 수가 있으며 감칠맛이 나서 더 맛있어집니다 또한 호박과 새우젓은 궁합이 아주 좋습니다 간이 베이게 10분 재워주세요 팬을 예열 후 밑간한 호박 나물을 올려 중불에서 약 2분 볶아주세요 멸치 다시마 육수 2분의 1컵을 부어주세요 뚜껑을 덮고 약불과 중불 사이에 맞춰주세요 뚜껑에 물방울이 생기기 시작한 때부터 약 3분간 익혀주세요 30초 정도 살짝 볶아주고 불을 끄고 간을 봅니다 쫄깃한 식감과 함께 부드러우면 괜찮아요 좀더 부드러운 식감을 좋아하시면 육수를 좀더 넣고 살짝 더 졸여주세요 멸치 다시마 육수 한큰술 대파 한큰술 들기름 한큰술 다진 마늘 한큰술을 넣어서 팬이 예열되면 중불과 약불 사이에 두고 약 1분 볶아주세요 접시에 봉긋하게 담아서 깻가루 한큰술을 올립니다 식감이 쫄깃하고 부드러우며 밥도둑이 따로 없습니다 가을 햇살에 말린 호박꽂이 나물은 비타민 D가 풍부하며 골다공증 예방에 좋습니다 맛있게 만들어 드시고 건강하세요